Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss one interesting problem. So it says a heavy ball is suspended from the ceiling of a motor car through a light string. A transverse pulse travels at a speed of 60 cm per second on the string when the car is at rest and 62 cm per second when the car accelerates on a horizontal road. Find the acceleration of the car take g is equal to 10 meter per second square. Fine. So they go hamari pass do case. Let's say case A and case B. Hamari pass a car hai and ye jo car hai case A me rest me right and case B me ye jo car hai that is moving with an acceleration A in the horizontal direction right. Now, इस कार के अंदर हमारे पास एक बॉल है and ये जो बॉल है इसे हमने अटैच किया है to the ceiling of the car with the help of a light string and इस string में जो wave का speed है transverse wave का जो speed है इस string में that is given 60 centimeter per second case A में 60 centimeter per second दे रखा है और केस बी में आपको दे रखा है 62 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ जो स्पीड होता है ट्रांसवर्स वेव का किसी स्ट्रिंग में दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी और यू कैन से मास पर यूनिट लेंथ। सो केस ए में कितना टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉल। लेट्स से ये जो बॉल है इसका जो मास है दैट इज स्मॉल एम so, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा जो कि बैलेंस होगा फ्रॉम द टेंशन इन द स्ट्रिंग सो टेंशन का वैल्यू कितना होगा mg सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाय म्यू म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस स्ट्रिंग राइट दैट इज गिवन 60 एक इक्वेशन ये आ गया नाउ सेकंड केस क्या है कि यहां पे जो बॉल है ना वो इस तरह से वर्टिकल नहीं होगी rather slightly tilted hogi something like this ye humne newton's laws of motion mein kafi you know detail mein discuss kiya tha kyu tilted hogi because aap dekho jab hum iska free body diagram draw karenge from the frame of reference of the car us time pe ek to mg lagega aur ek pseudo force lagega ma in the backward direction so that's why is ma ke karan ye jo ball hai ye vertical se kisi angle theta pe shift ho jati hai राइट right? और जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो so कुछ इस तरह से होगा आप देखो ये एंगल थीटा है नीचे के तरफ इसका वेट mg पीछे के तरफ शूडो फोर्स दैट इज ma और इस डायरेक्शन में टेंशन सो so जो टेंशन का वैल्यू आएगा दैट विल बी m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर आई थिंक यू ऑलरेडी यू नो नो दीस वैल्यूज uh, let me tell you किस तरह से हम करते हैं let's say ये angle theta है we have to find out the value of uh, tension right so ये angle भी देखो ये angle भी theta होगा so इस direction में you can take the component of tension यहाँ पे हो जाएगा t cos theta और इस direction में हो जाएगा t sin theta now t cos theta will be equal to mg and t sin theta will be equal to ma now ये equation one है और ये equation two है दोनों को square करके हम add कर देंगे so t square uh, sin square theta plus cos square theta आ जाएगा यहाँ पे that is equal to m square a square plus g square m square मैंने common ले लिया now ये sin square cos square 1 हो जाएगा so t square is nothing but m square a square plus g square right so यहां से t is m under root of a square plus g square anyway so second case में जो tension है ये है so जो wave speed आएगा that will be under root of tension tension होगा m और यू कैन सी a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर ये हो गया टेंशन ये रूट में है ना डिवाइडेड बाय म्यू दैट इज इक्वल टू 62 राइट सो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया और ये इक्वेशन 1 है नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं सो so, 60 डिवाइडेड बाय 62 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू तो so, देखो म्यू कैंसिल हो गया मास भी कैंसिल हो गया एक काम करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं सो so, इसे डिवाइड करते हैं सो इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 31 सो so, 30 डिवाइडेड बाय 31 का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी यहां से रूट हट जाएगा सो so, न्यूमिनेटर में जी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से बाहर वाला रूट हट जाएगा सो so, अंदर वाला रूट बचेगा a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर एक काम करते हैं एक और स्क्वायर लेते हैं 
so it will be 30 by 31 raised to the power 4 that is g square divided by a square plus g square right now g ko aapko 10 lena hai so it will be 100 divided by a square plus g square now dekho ek simple sa equation bacha hai yaha se you have to find out the value of a means g square ko aapko 100 lena hai so is tarah se a ki variable bacha hai a you can easily find out the value of a now right so i think uh, this much you can do yourself uh, let me know if you still have any confusion we can discuss further okay let's keep working hard best of luck bye Thank you.